सेवेंथ के साइंस का चैप्टर नंबर फोर जो है हीट का पार्ट वन एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले सो लेट्स गो हमारे पार्ट वन के इस चैप्टर का मेरा पहला सब टॉपिक है वो है व्हाट इज टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है और रियलाइबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड अ टेम्परेचर तो एक रिलायबल मेजर हमारी बॉडी का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रिलायबल मेजर उसके हॉटनेस का उसके कूलनेस का पता लगाने के लिए तो उस हम लोग रिलायबल मेजर को बोलते हैं टेम्परेचर इसका ये नॉर्मल डेफिनेशन है नहीं तो आपको नॉर्मली तो पता होगा टेम्परेचर किसे बोलते हैं ना हिंदी में पता होगा लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ गया आपको टेम्परेचर डिफाइन करना है तो आप नॉर्मल हिंदी में तो लिख कर नहीं आ सकते तो ये इसका अच्छा सा इसका डेफिनेशन है ठीक है ना टेम्परेचर का अब हम देखेंगे टेम्परेचर को हम लोग किस डिवाइस से हम लोग उसे क्या बोलते हैं मेजर करते हैं अब टेम्परेचर हम अपने हाथ से मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन हाथ से हम लोग मतलब लाइक हाई या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तब हमारे हाथ फील सेंस कर लेते हैं लेकिन नॉर्मल या फिर हमको ज़्यादा हो गया है ज़्यादा फीवर जब हो जाता है तो हमको टेम्परेचर मेजर करना होता है ना कि इतने फीवर मतलब ये फीवर नॉर्मल है या फिर ज़्यादा अपर लेवल का फीवर हो गया है तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक मतलब होता है डिवाइस उसे हम थर्मोमीटर बोलते हैं टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड एट थर्मामीटर तो थर्मामीटर कुछ इस टाइप का दिखता है लेकिन थर्मामीटर ओल्ड ओल्डन टाइम्स में क्या होता था उसका जो बाहर का होता था एरिया वो हमारे किसका होता था ग्लास का होता था तो बहुत ही ज़्यादा उसको संभालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था एंड इसके जो अंदर का हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर जो सबसे नीचे रहता है उसे हम बोलते हैं बी यू एल बी बल्ब बोलते हैं जिसके अंदर हमारा क्या रहता है मोरकुरी स्टोर होता है एंड अगर जब हम इसे अपने मुंह में लगाते हैं तो हमारे मुंह के हीटनेस से ये मोरकुरी एक्सपैंड हो जाता है एंड जहाँ तक वो एक्सपैंड होता है वहीं तक हमारा क्या हो जाता है टेम्परेचर हो जाता है ठीक है तो बल्ब में क्या स्टोर होता है एक थर्मोमीटर के मोरकुरी लेकिन आज के ज़माने में ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मोरकुरी बहुत हार्म करता है हमारे बॉडी को एंड ग्लास जब कभी किसी से गिर जाता है बहुत गलती हो जाती है किसी से तो फिर ग्लास क्या होता है टूट जाता है एंड मोरखुरी निकल जाता है जिसके से मोरखुरी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है हमारी स्किन के लिए इसीलिए आजकल ये ज़्यादा डॉक्टर से प्रेफर नहीं करते लेकिन पुराने ज़माने में ओल्डन टाइम्स में हमारे पास प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी नहीं थी एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चीज़ों की ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तब ये बना था लेकिन अब हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर आ गया है जिससे आप कितना भी गिरा दो या फिर कुछ भी कर दो उसमें से कुछ निकलता नहीं है एंड उसमें ना तो मरकुरी होता है इस टाइप के थर्मामीटर कम ही आपको देखने को मिलेंगे इस ज़माने में ठीक है एंड जो थर्मामीटर का ये जो मरकुरी होता है ये डिजिटल में बिल्कुल नहीं होता डिजिटल में क्या होता है ये हमारे पास नॉर्मल रहेगा थर्मामीटर उसके बहुत सारे आजकल डिज़ाइन हो गए हैं एंड उसके बाद क्या होता है हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का एक डिजिटल पैनल रहेगा जिसमें हमारा यहाँ पर सेल्सियस में हमारा दिखा देगा ठीक है ना हमारे थर्टी एट थर्टी डिग्री सेल्सियस है हमको यहाँ पर डिजिटल दिखा देगा एंड यहाँ पर किसी कंपनी लोग रहेगा नॉर्मल रहता है इसमें हमारे पास कुछ पुराने जमान जैसे ग्लास ग्लास कवर नहीं होता हमारा नॉर्मल ये प्लास्टिक का होता है अलग अलग टाइप के प्लास्टिक का ग्लास बिल्कुल नहीं होता हमारे प्लास्टिक का होता है ना एंड इसकी भी हमारे पास बल्ब होती है लेकिन बल्ब चेंज नहीं होता है बल्ब होती है हमारे किसी भी लाइक हमारे माउथ में हमको इसको रखने के लिए हमारे आर्म पिट्स में रखने के लिए हमारे पास ये बल्ब होता है एंड हमारे पास डिजिटल पैनल होता है जिसमें डायरेक्ट दिखाते हैं इस टाइप का कुछ मेजरिंग करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है ले आ, तो इस टाइप के हमारे पुराने ज़माने के थे होते थे और अब हमारे पास डिजिटल होते हैं ठीक है सो so, अब हम देखेंगे कि हम लोग एक थर्मामीटर से कैसे अपने जो मेजर कर सकते हैं अपना टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं अच्छे से ठीक है हम उसके प्रिकॉशंस देखेंगे कि क्या हमको करना चाहिए आ, इस चैप्टर में आपका 
कुछ भी डिजिटल थर्मामीटर से रिलेटेड नहीं है आपकी सारी चीज सब रिलेटेड आपके पुराने जमाने के ग्लास थर्मामीटर से अब इसके बाद हम देखेंगे प्रिकॉशंस कि कैसे आपको ग्लास थर्मामीटर को हैंडल करना है उसे कैसे अपना टेम्परेचर को मेजर करना है सो लेट्स गो अब हम प्रिकॉशंस ऑफ ग्लास थर्मामीटर या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर का भी प्रिकॉशंस हम इसके बाद देखेंगे पहले हम जान लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर होता क्या है एंड उसके कुछ और मेन मेन टॉपिक्स ठीक है सो द थर्मामीटर दैट मेजर्स आर बॉडी टेम्परेचर इस कॉल्ड एड अ क्लिनिकल थर्मामीटर तो एक ऐसा थर्मामीटर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उस टाइप के थर्मामीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर चाहे वो ग्लास वाला हो जाए या फिर डिजिटल हो जाए जो दो जो थर्मामीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेगा उस टाइप के थर्मामीटर को हम बोलेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर ठीक है सो so, नेक्स्ट हमारा क्या है अ क्लिनिकल थर्मामीटर कैन रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तो एक जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है या फिर मान लीजिए अभी हमारे डिजिटल थर्मामीटर में हमारे थोड़ा रेंज बढ़ गया है लेकिन जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें कहाँ तक हम लोग मेजर कर सकते हैं हमारा अपना टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर हम लोग फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस तक हम लोग अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं लेकिन आजकल के डिजिटल थर्मामीटर में हमारा रेंज अब थोड़ा बढ़ गया है जैसे कि अब वो डिजिटल हो गया अब थोड़ा नए टेक्निक से वो बन रहा है तो उसका जो रेंज है वो थोड़ा 108 डिग्री सेल्सियस किसी में 105 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है ठीक है और आजकल ज़्यादा क्या बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर ही यूज़ हो रहा है ठीक है सो नेक्स्ट हमारा क्या है थर्टी डिग्री सेल्सियस इस आर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो जो हमारे 35 और 30, 42 के बीच में जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है अब आप लोग सोचेंगे आपका एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आपका मान लीजिए थर्टी सेवन पॉइंट एट है थर्टी सेवन थर्टी सेवन पॉइंट टू है ऐसे मतलब पॉइंट्स पर भी तो कुछ नहीं होता मतलब थर्टी सेवन के आसपास अगर आपका टेम्परेचर है इसका मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है ठीक है सो so, अब हम देखेंगे थोड़े से क्लिनिकल थर्मामीटर के थोड़े अब प्रिकॉशंस हम देखेंगे ठीक है हम देखेंगे कुछ प्रिकॉशंस टू मेजर द टेम्परेचर ठीक है ना अब हम लोग इसमें प्रिकॉशंस देखने वाले हैं डिजिटल थर्मामीटर के नहीं जैसे कि मैंने बताया था इस चैप्टर में पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है ग्लास uh, थर्मामीटर की या फिर नॉर्मल हमारी क्लिनिकल थर्मामीटर की नहीं यहाँ पे uh, ये सारे जितने भी प्रिकॉशंस हैं ये सब बिल्कुल भी डिजिटल थर्मामीटर के ऊपर मतलब लाइक थोड़े थोड़े तो होंगे लेकिन ज़्यादातर इसमें डिजिटल थर्मामीटर के ऊपर लाइन नहीं करती क्योंकि पूरा चैप्टर आपके पेस्ट में ये क्लिनिकल या फिर नॉर्मल ग्लास थर्मामीटर के ऊपर ही बताया हुआ है तो अब हम देखेंगे ग्लास थर्मामीटर या फिर क्लिनिकल थर्मामीटर के कुछ प्रिकॉशंस तो फर्स्ट प्रिकॉशन हमारा क्या है वॉश्ड बिफोर and you uh, washed before and after use with an antiseptic solution तो जो हमारा clinical thermometer है फिर glass thermometer उसे हमेशा हमें wash before use यूज से पहले और use के बाद हमेशा हमेशा antiseptic solution से wash करके रखना चाहिए ऐसे ही नहीं रखना चाहिए अपना temperature measure करके नहीं तो अगर आपको कुछ फीवर है तो दूसरे को भी उस टाइप की मतलब लाइक उस टाइप का बीमारी हो जाएगी उस टाइप का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा इसीलिए उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना चाहिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मतलब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मतलब बहुत सारे लाइक आज के लिक्विड हैंड सैनिटाइजर्स आ गए हैं फिर उसके बाद डिटॉल आ गया है डिटॉल मतलब डिटॉल से भी आप इसको सैनिटाइज या फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इसे सैनिटाइज करके आप इसे रख सकते हो धोने के बाद ठीक है तो हमेशा ये वाला स्टेप अगर आपके घर में ये है तो आपको ये वाला स्टेप हमेशा करना चाहिए चाहिए ताकि जिससे दूसरे लोगों को ना हो और अगर आपके पास डिजिटल थर्मामीटर है तो आप नॉर्मल वेट क्लॉथ से आप उसके आगे का जो हमारा बल्ब होता है आप उसे पोच के रख सकते हैं इसमें उसमें ज़्यादा नहीं क्योंकि वो पूरा डिजिटल है आप उसे धो देंगे तो ख़राब हो जाएगा ठीक है सो so, नेक्स्ट हमारा क्या है इंश्योर दैट बिफोर यूज मोखरी लेवल शुड बी बिलो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो इसमें क्या है इंश्योर करें आप ध्यान रखें कि आपका जो मोखरी का लेवल है यूज़ करने से पहले आपके मर्क्यूरी का लेवल हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए 
इसका मतलब नॉर्मल क्लिनिक का थर्मामीटर का हमारा टोटल टेम्परेचर क्या होता है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में एंड अगर आपका जो मर्क्यूरी का लाइक टेम्परेचर मतलब मर्क्यूरी का मर्क्यूरी अगर आपका 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो उससे पहले अगर ऊपर है तब आपको यूज़ नहीं करना चाहिए लाइक like, जो हमारा थर्मोमीटर है हमेशा जब मर्कुरी इसके नीचे आ जाए नॉर्मल अपना टेम्परेचर डाउन करके हमेशा जब इसके नीचे आ जाए तभी आप उसको यूज़ करें ठीक है ना तो थोड़ा सा इसमें वेट करना होता है कि तब अपने आप नॉर्मल जब रूम टेम्परेचर पे आके अपने आप जब बल्ब नीचे आ जाएगा 35 डिग्री के सेल्सियस के नीचे तब आप अपने थर्मामीटर को यूज़ करें ठीक है सो नेक्स्ट हमारा क्या है हैंडल इट केयरफुली सो इट डजेंट ब्रेक तो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर को हमेशा अच्छे से हैंडल करना चाहिए क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर पूरी ग्लास का होता है एंड उसमें मोकरी होती है एंड अगर आप उसे अच्छे से केयर करके नहीं रखेंगे तो जो ग्लास होता है और जो उसके अंदर जो मोरकुरी होता है वो ब्रेक हो जाएगा अगर ग्लास नीचे गिरेगा ज़मीन पर तो वो क्या हो जाएगा वो हमारा ग्लास टूट जाएगा एंड जब इसमें से ये जो ग्लास टूट जाता है ना तब इसमें से हमारा मोरकुरी इसमें से गिरने लगता है मोरकुरी क्या होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए ठीक है ना सो so, इसको आप बहुत अच्छे से हैंडल करके हमें रखना चाहिए अच्छे से कैरलेसली नहीं रखना चाहिए ठीक है सो नेक्स्ट हमारा क्या है डोंट होल्ड द बल्ब वाइल रीडिंग द टेम्परेचर तो नेक्स्ट हमारा क्या है डोंट होल्ड द बल्ब बल्ब इसे बोलते हैं ना जहाँ पे जिस जिससे हम जो एरिया में रखते हैं जैसे कि हमारे आमपेट में रखते हैं अपने माउथ में रखते हैं तो जिस बल्ब को हम लोग रखते हैं जो बाहर आउट एक स्ट्रक्चर निकला रहता है उसे हम बल्ब बोलते हैं तो उससे हमें कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए वाइल्ड रीडिंग द टेम्परेचर क्योंकि अगर आप उसे होल्ड करेंगे तो क्या होगा आपके बॉडी टेम्परेचर आपके अगर आपने अपने दोनों फिंगर से इसे पकड़ लिया ना तो क्या होगा ये आपके फिंगर्स क्या फिर आपकी इस यहाँ के पूरे हैंड का आपका जो बॉडी टेम्परेचर फिर से मेजर करने लग जाएगा और ये फ्लिकर होने लग जाएगा ठीक है तो पहले आपको जो बॉडी टेम्परेचर अपने लाइक अपने आमपिट से निकाला अपने बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए फिर अगर आप उसके बल्ब को पकड़ लेंगे तो आपका जो टेम्परेचर फ्लिकर होने लगेगा क्योंकि ये आपकी जो उंगलियाँ हैं उसमें भी तो आपकी गर्मी होती है ना तो वो उसका जो आपका मोखी है वो फ्लिकर करने लग जाएगा अप डाउन होने लग जाएगा तो आप उसका टेम्परेचर रीड नहीं कर पाएंगे ठीक है ना सो कभी भी उसके बल्ब को से नहीं पकड़ना चाहिए लेकिन अगर आपका डिजिटल थर्मामीटर है उसमें भी आपको ये वाला स्टेप मेंटेन करके रखना चाहिए उसमें भी आपको बल्ब नहीं पकड़ना आपको साइड आप साइड से पकड़ के उसको देख सकते हैं उसमें भी आपको बल्ब नहीं कर पकड़ना नहीं तो वो भी फ्लिकर होने लग जाएगा ठीक है ना हिलने लग जाएगा उसका टेम्परेचर आपको सही टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा सो so, अब हम इसके बाद देखेंगे लेबॉट्री थर्मामीटर वो हमारे इस पार्ट वन का लास्ट टॉपिक है लैबोरेटरी थर्मामीटर देखते हैं वो क्या होता है नेक्स्ट है हमारा आपको क्या है हमारा लैबोरेटरी थर्मामीटर तो लैबोरेटरी थर्मामीटर से देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में तो क्लिनिकल थर्मामीटर के आपको पता होगा यहाँ पे क्या होता है हमारा यहाँ पर होता है हमारा बल्ब है ना एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा जिनके घर में अगर क्लिनिकल थर्मामीटर है या फिर वो लोग गूगल से फोटोज़ देख के देख सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक होता है किंक मतलब एक, एक स्टील का कुछ आ, क्या बोलते हैं हमको उसको सुई बोलते हैं ना तो उस टाइप का कुछ हमारे बल्ब से अटैच रहता है तो वो क्यों होता है इसी वजह से हम बोलते हैं किंक ठीक है जो हमारा सुई जैसा दिखता है तो ये क्यों होता है ये इसलिए होता है ताकि अगर गलती से भी आपका क्लिनिकल थर्मामीटर ज़मीन पे गिर जाए तो ज़्यादा मर्क्यूरी नहीं गिरेगा सिर्फ थोड़ा ही मर्क्यूरी गिरेगा जिससे लाइक आपके बॉडी जो मतलब स्किन डैमेज नहीं होगा ठीक है ना मर्क्यूरी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट होता है इसीलिए साइंटिस्ट ने अब डिजिटल थर्मामीटर लॉन्च किया और अब मना अब मना करते हैं डॉक्टर्स और जितने भी लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करने के लिए या फिर ग्लास थर्मामीटर्स एंड अगर मान लीजिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्लिनिकल थर्मामीटर को आप कभी भी किसी और चीज़ को मेजर करने के लिए बिल्कुल भी ना यूज़ करें मान लीजिए 
अगर आप इसको किसी और चीज़ की जैसे कि मान लीजिए मिल्क मिल बॉयल हो रहा है उसको आप मेजर करने के लिए कहें तो किसी भी ऐसे दूसरे चीज़ को ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए क्लिकिंग थर्मामीटर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है एंड उसको सन के पास भी नहीं रखना है नहीं तो वो बिना गिराए वो बिना गिराए किसी के वो खुद ही ब्रेक हो जाएगा और अगर आपने मिल्क में उसे रखा है फिर किसी और चीज़ में ऐसे ही बच्चों वाले दिमाग से तो उसमें का पूरा मोरकुरी गिर जाएगा और आपका पूरा पॉइजन पॉइजन भरा हो जाएगा आपका जितना भी मिल्क है गलती से भी किसी को बिना बताए क्लिनिकल थर्मामीटर तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए बच्चों को ठीक है ना तो बिल्कुल भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर को किसी और चीज़ में डाल के मत यूज़ कीजिए आप सवाल उठता है कि अगर हमको क्लिनिकल थर्मामीटर से अगर हम क्या बोलते हैं दूसरे सामान को मेजर नहीं कर सकते तो कोई और भी तो थर्मामीटर होगा ना हमारे पास तो अब हमारे पास आता है लेबॉट्री थर्मामीटर तो लेबॉट्री थर्मामीटर क्या होता है वो लैब्स में ज़्यादा फाउंड होता है जैसे कि लै लेबॉट्री क्योंकि लैब में ज़्यादा हाई हाई टेम्परेचर की चीज़ें होती हैं एंड वो ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी वहाँ पे करते हैं थोड़ी ना वहाँ पे केमिकल्स का इन सब का दूसरे दूसरे सामान का करते हैं तो जो लेबॉट्री थर्मामीटर होता है वो क्या बोलते हैं केमिकल्स या फिर अदर दूसरे भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अगर आप इसको मिल्क में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा ये नॉर्मल से अच्छे से टेम्परेचर मेजर कर लेगा क्योंकि उसी के लिए बना हुआ है ये ह्यूमन्स के लिए बना हुआ है ये उसमें मेजर नहीं कर पाएगा ठीक है ना सो जो क्लिनिकल थर्मामीटर या जो लेबॉट्री थर्मामीटर होता है वो दूसरे सामान को मेजर करने के लिए होता है एंड इसका जो रेंज होता है इसका हमारा क्या रेंज था इसका हमारा रेंज था थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस एंड इसका हमारा रेंज होता है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा होता है इसीलिए ये कुछ भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आता है ठीक है ना एंड इसको भी आपको खुद से यूज़ नहीं करना है वैसे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं आपको स्कूल के लैब्स में मिल जाएगा अब जैसे ही बड़े होंगे तो आपकी टीचर आपको लेके जाएगी तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा ठीक है ना लेबॉट्री थर्मामीटर तो उसका रेंज हमारा माइनस टेन टेन से लेकर हमारा 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है ठीक है ना सो so, अब हमने देख लिया थोड़ा सा लेबॉट्री थर्मामीटर के बारे में अब हम देखेंगे थोड़ा सा लेबॉट्री थर्मामीटर के बारे में हम देखेंगे लेबॉट्री थर्मामीटर के बारे में कुछ प्रिकॉशंस ठीक है ना तो वो लेबॉट्री थर्मामीटर को कभी भी अपराइट और टिल्टेड नहीं रखना चाहिए या फिर इसको कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए या फिर टिल्टेड नहीं रखना चाहिए इसको हमेशा सीधा रखना चाहिए इसके लिए केसेस आते हैं ठीक है ना अच्छे से केसेस आते हैं इसको अच्छे से रखने के लिए ठीक है सो इसको कभी भी टिल्टेड नहीं रखना चाहिए ठीक है ना हाँ उसके बाद क्या इस अगर टिल्टे रख देंगे तो ब्रेक हो जाता है ठीक है इसका कुछ प्रोसेस होता है इसीलिए इसके लिए अच्छे से केसेस आते हैं इसको रखने के लिए और दूसरा है हमारा बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज मेजर द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर तो बल्ब को हमेशा जैसे कि आप मिल्क को लाइक मेजर कर रहे हो इससे तो जो हमारे मिल्क का बाउल मान लीजिए हम यहाँ पर मिल्क का बाउल ले लिए है ना एंड अगर आप इसमें थर्मामीटर ये वाला डाल देंगे ठीक है ना जो हमारे पास ये वाला थर्मामीटर है अगर आप इसमें डाल देंगे तो इसको बिल्कुल भी अंदर तक मतलब ये हमारे स्टील का है इसको अंदर तक आपको डिप नहीं करना है इसको सिर्फ मिल्क के ऊपर तक ही रखना है ठीक है ना जिससे क्या होगा आप ये ब्रेक नहीं होगा एंड ये इस सारे मतलब जिस सब्सटेंस को आप मेजर कर रहे हो उसी से वो सराउंडेड रहेगा ठीक है ना सो so, ये थी हमारे लैबॉट्री थर्मामीटर उसके प्रिकॉशंस एंड यहीं पर ख़त्म होता है हमारी क्लास सेवन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर फोर जो है हीट का पार्ट वन एंड पार्ट टू मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू